整体格局规划分成三个区块玻璃书柜和抽屉柜就第一次來帶大家看一下現場空間清新然后整体的颜色稍微简单干净好的一次尝试在我认定的咖啡厅的风格里面所有像是女主人很喜欢的各式各样的茶罐啊在咖啡厅区的正中间呢当会摆放了一张四人座的餐桌
得这个画很壮观吗？真的，这个是屋主他们自己的拼图画。这对夫妻他们非常喜欢玩拼图，然后可是他们一直没有一个足够的空间把他们展示出来，所以这次呢就帮他们把他们两幅很喜欢的大的拼图画都放了出来。在旁边呢也帮他们加了一个就是可移动式的机械吊灯，我觉得它可以依照他们想要的就是灯光氛围去做调整。我相信大家看到这边应该都会觉得开放式衣柜感觉也会有很多问题，像是它会不会长灰尘啊，或者它是会不会如果我今天衣柜没有整理好，我看到它会心情很烦啊。但这个时候其实有一个非常简单的方法就可以解决这件事情，也就是这个，哇。这是窗帘，我们这次特别帮它定制了很长的一绕窗帘，然后来当成他们最主要的隔帘。那这个窗帘呢，其实它还有暗藏一个小巧思，就是他们可以拿来当成看电影的投影幕。哇，真的是很方便，是不是很方便？而且你只要你们只要去买那种就是夹麻将桌的大夹子，你就可以像这样子撑出投影幕。然后他们就可以，比如说偶尔就是认真的看一部电影啊，或者是在就是边在工作的时候，就像在咖啡厅一旁边放一部就是黑白的无声电影，我觉得整个也会非常非常的有 feel。嗨。除了刚刚提到的它的那个各个层板啊，抽屉可以自己决定它的位置之外，它其实有两种深度，在同一个系统里面就放了两种深度的层架跟抽屉。这样子使用上面其实也是蛮弹性的。那因为这个衣柜的最上面呢，它是有层架，然后再加上它有它的顶顶天立地柱，所以很难再增加其他灯具来做照明。所以我就直接在它衣柜内的层架装了这种就是比较小颗的 LED 灯。今天不是一起起床的，然后可能有一个人就已经要先使用衣柜的话，它也可以不用把房间里面全部的灯打开，只开这个衣柜灯，它也可以很方便他找衣服。接下来呢，我们要布置的是这个区块，就是我们的卧室区。那卧室区。这边呢就放了一张他们的双人床，然后这次选的话是这种铁的床架，那我觉得可以在整个都很充满木头的情况下增加一点点黑色线条。那这次呢帮他们选的那个床被套的颜色蓝绿色，会想选这个蓝绿色，其实也是因为它跟我们的那一面墙的颜色是一致的。我看到一个似曾相似的东西，比如说它吗？对啊，就是亮灯。这个其实是屋主他自己的东西。好、哦，然后他原本都是用就是叉叉做的，对他来说使用上面比较没有那么方便，所以我们这次帮他稍微改了一下，变成可以直接从开关这边来控制。而且呢，我们也保留它的调光功能。哇，它就可以依照他喜欢的心情，比如说晚上睡觉可能就暗一点啊，然后白天想要看月亮就可以亮一点啊。他们床尾的地方再帮他们多加一个长凳。那这边呢，我想象他们不但可以坐在这边，你知道，聊天、谈情说爱之外呢，也可以在这个角落放一些那个植物做造景。我觉得是还蛮好，就是延伸这个空间利用的方法。那因为他们这个房间呢，就是它的格局比较特殊，总共有两个通道，所以他们其实偶尔也会从这边进出，所以我就等于是在他一进门的地方放了一个小柜子，变成他们的小玄关区。哇、wow, 哦，很美，对不对？蛮美的。这个是屋主他自己的东西，我觉得很适合这个花瓶，真的。猴子三兄弟。整个大方向的布置呢，其实差不多都已经布置完成了。但是我觉得波西米亚非常重要一点是，它是一个很有生命力的一个风格。所以有生命力，我觉得最直接可以让它增添更丰富的色彩的话，我觉得就是用植物来做布置。所以我们在它房间的一小个区块呢，都会放进就是高高低低的盆栽，然后帮它在这边做了一个很有生命力的造景。OK。哇、wow、哦，很美，对不对？这是你买的吗？不是，这是屋主他自己本来就有的东西。而且其实我没有，我没有问过他，这是他自己编的，我不知道他是编的还是买的。但是他就真的是一个非常热爱波西米亚风格的人，所以我就在他一进门的地方就帮他挂了一个这个。你不觉得床头这边看起来有点空？好像少了一些什么东西。我就是想要在这边放一个。超级放大版的编织挂毯送给他们当礼物，因为我不可能自己编，然后找珊珊她其实也编不出来，所以我这次呢，我要找一个专业的老师来帮我，然后我们就邀请 Emma 出来。
好，大家好，天然是个美女，可是真的是今天要来，然后帮我们的暗场这个增添一个 high level 的东西，因为不然我们平常真的都是。自己到处买，我觉得很就是编织挂痕这种东西很苦，就是苦无好的通路去购买到。那一开始是怎么会想要做这个？呃，一开始我是在澳洲接触到这个东西，然后我就觉得、嗯、哇，很漂亮，就是波西米亚的风格。嗯，然后我就觉得哎、欸，为什么台湾都没有这种东西？然后就开始自己研究，然后自己去学。后来发现说，其实它很简单，嗯、就是用一些简单的绳结，然后你自己去组合，它可以做成一个很漂亮的作品。啊，就想要介绍给台湾的大家知道。其实起源有很多种说法，然后但是我自己查到的是，就是阿拉伯时期就开始有这种东西。然后为什么有这个东西？是因为沙漠里有很多，他们有养骆驼嘛，然后为了驱赶一些蚊虫，然后当然有一些美观的作用，所以他们开始做这种有流苏的这种编织挂饰。一开始是放在呃深处上面的，对。哇！可是我们这次就有请老师就帮我们来了。超大，来老师，请你展示你的作品。噔噔噔噔，天哪、啊啊，比他还高哎、欸！我的天哪、啊啊！好，我来帮你拿。天哪、啊，这也太太浮夸了。<笑>因为我原本是想说，就是想要找也是全白的这种。风格，然后我就传了几张我觉得还不错的 reference 给老师参考。那、嗯、他做的完全就是超乎我想象，真的，这个感觉市面上买不到。这真的，这真的是老师，你花多久时间做出来的？我大概花了三天吧。哦、看来不是那么简单，一定是一定不是那么简单，对，一定不是那么简单。真的好美哦！不要会先决定形状啊、嗯，因为有一个基本形状，像编织、嗯，像这个就是三角形的。嗯，然后我看你找给我的都是这种三角形的，嗯、對,對,對,對,对对对，就是照这种感觉去下去编。了解。其实没有特定的规则说它需要怎么走，就是看你当下的心情。嗯，我觉得是好靠经验哦，真的，就是<笑>人家三天呢、欸，我觉得我们应该一个礼拜。三个月吧，<笑>三个月，<笑>三个月啊，三个月做这个，我觉得绰绰有余，应该是哦。哎，哦，好美哦，超美。我觉得它真的完全完整了这个区块，我觉得没有它会差超级超级多。谢谢老师，谢谢,謝,謝老师。我之后还可以有更多机会可以放这种编织挂毯的 case， 然后就再找老师来。好，真的很美耶。这个真的是送给屋主的礼物，对，真的就是送给他们的礼物。嗯，太美了，谢谢老师，谢谢老师，谢谢你，真的你真的救了我，再次被拯救。<笑>接下来呢，就要跟屋主他们交屋了，然后。据说他们应该都是第一次来看，希望他们都没有偷偷进来看，好紧张。但是因为我们这次的屋主他们比较害羞一点点，所以我们这次的访问的话就会用录音的方式来呈现给大家看，所以他们你们就看不到他们的第一反应了，但是我看得到。<笑>一般的房间来说，就是一般收纳就那样子，那它就很知识化、系统柜那一种。可是现在就是多了一个氛围，你走进房间就觉得知道说这边是我要休息的地方，嗯、我可以很放松、很安心的在这边。对，这个地方就是这个这面墙的地方，因为它的这个颜色就跟一般不一样，蛮特别，然后、嗯、还有放东西的感觉。嗯。没有看到实际的状况，不知道、嗯，所以看完之后觉得蛮喜欢的。嗯，对，所以有改变了你对神色的想法。哦，有有有。有有<笑>好，以上呢就是我们这次波西米亚风格咖啡厅的改。那我觉得这次呢做了蛮多，像是木头颜色啊，或者是不同撞色的搭配，整体呈现起来的氛围的话，我觉得真的是还蛮不错的。而且希望如果之后我家有一个工作角的话，我就想要长得像这样子，又有各种植物的陪伴。那这次呢，我们同步也有给专给会员宝宝的影片呢，已经上架了，大家记得要去看。那也蛮想要知道大家平常都会去哪一种风格的咖啡厅呢？你可以在底下留言跟我们分享。那就不要忘记帮我们开启小铃铛、按赞，并把影片分享出去。那我们就下次再见，拜拜。拜拜